。为什么一定要叫众神之地呢？我们想拍摄的这些动物，在中国人的精神世界里，是非常重要的符号，他们拥有力量的象征。野牦牛对于藏族人来说是开天辟地的传说，白矮豚被叫做马祖云，亚都象是力量的象征，东北虎华夏文明中非常重要的图腾。随着人类越来越现代化之后，动物和人之间的力量的对比发生了变化，这是众神之地要探讨的问题。野牦牛最适应高原的一种动物，人相当于得抱大腿，把一部分野牦牛变为了家牦牛，才能在这个荒野上生存下去。家牦牛的牧场越来越侵蚀这个野牦牛的牧场。卖牛是牧民至达一年中最重要的收入来源，但今天至达察觉到了牛群的异样，昆仑现身了。昆仑也是非常偶然的出现的，他在牛群中争斗，最后被迫下山。第一反应就是先把近景特写给我拍到。当你离他足够近的时候，你就看见了他眼神不对，有一股怒气。就在那一刻，我大概就知道我要拍的是这个动物。最终产生了抢亲、冲击牛群以及小野牦牛的死。昆仑的勇猛，再次唤醒了小牛体内的野性基因，这是志达最不愿意见到的事情，但他已经无能为力。小牛死了，其他牦牛闻到了死亡的味道，但他们能做的只有送别和屈服。每一集其实都都讲到这个问题，众人之地涉及到领地的概念，这块地方到底该怎么分配呢？白海豚，我们多次考虑要不要放弃，因为海上拍摄成本是很高的，还有呃台风的影响。我们的分级导演也特别执着，然后呢，他就在那儿待着，每天去渔村啊，跟人聊天啊，待着待着就待来事儿了，出现比如说那个救助的过程。老白可能是在涨潮时来这里捉鱼，退潮后没来得及游回去。他现在身体就是直接是躺下来的，我估计动了动不了啊。老白为什么会误入内河，陷入到那个泥潭中？因为我们近海有各种各样的生产生活活动，会对他们的声纳系统造成影响。他本来眼睛上是有泥的，不断的把它抚开，他平时不太会用眼睛的，但这个时候他他只能用眼睛在看你。那种感觉就是我们想传递的东西。众神之地最初的灵感来源就是这群象，有那个农民防止大象晚上来偷袭，打着火把，整晚守在那个庄稼地。最终他们发现驱赶其实意义不大，就会产生像赵平这样的人监测这个象。每天多次发布这些大象到底在哪儿，你进我退，咱俩错峰出行。开始拍摄之后，我们发现其实人像冲突是一个表面的现象，真正的象群的危机发生在它的内部。人类修建的房屋、村舍、道路、高速公路、水库，很多地方也曾经是他们的食源地，无法获取到足够的营养。怎么繁衍下去？怎么去传递基因？很多人看大象的时候会觉得有心里有一些难受，因为大象是一个很大的动物，但是它们面临的问题却是一个如此窘迫的问题。加起来就五六十个人吧，经历了很多的摸索的一个过程。他们在错池村的时候拍着拍着，野牦牛直接就冲过来了。第一时间先拿着摄像机跑，不能让把摄像机撞了。拍大象的时候，突然发现来了一头象，就狭路相逢，无人机就拍到了他们一路狂奔的画面
我们不是在简单的去谈保护动物的问题，而是如何理解这些动物。如果你真的觉得它们具有神性，你就会有一点敬畏。在人类最初的时候，它是能与这些动物沟通的，我们把它叫做往来天地的那个能力，实际上代表着人是比较简单的，不那么焦虑的，然后耳朵能听到更多的东西，鼻子能闻出更多的信息。我们为什么要做这个片子？更多的是。你需要从一种繁忙的日常生活中稍微能够抽离出来一点，去看懂动物的眼神儿，想一想哦，其实天地很丰富，去恢复一些人与自然沟通的能力。